Guys, nasubukan nyo na bang magluto ng pato? O ba? Diba? Ang pato masarap, napakalasa. Siguro ito yung kauna-unahan nating pato dish na feature At napaka-popular nito sa bandang Visayas at Mindanao. Ang tawag dito sa ating lulutuin ay pato tin. Ito yung mga sangkap na kakailanganin natin. Bumisita rin kayo sa panlasangpinoy.com para sa kumpletong recipe. Kung ready na kayo at handa na rin lahat ng mga ingredients, tara na! Sabayan nyo na ako magluto! Aasinan muna natin itong pato. Gumagamit lang ako ng iodized salt para dito. Nirarab ko lang ito all over the dock. At syempre, lalagyan din natin ng asin yung cavity nito o yung kaloob-looban. At mapapansin niyo meron pa tong balat na naka-extend. Ito yung parte ng lieg. Puputulin ko lang muna itong balat. Ito yung una kong ipiprito dahil gusto pa natin makapag-extract ng mantika dito. At yung oil galing sa balat ng pato ay napakalasa. Itong buong pato, pabayaan lang muna natin dito ng 5 minutes para maabsorb yung asin. Magpapainit lang ako ng mantika. At once sa mainit na yung mantika, piniprito ko lang tong balat ng pato ng 2 minutes per side. At pagkatapos, ilagay na natin yung buong pato dito. Itong pagprito sa pato ay optional lang ha. Ginagawa ko to para kumunat yung balat ng pato. Dahil kapag pinakuluan natin ito ng matagal, may tendency na mapunit yung balat. So kapag makunat, mas low yung risk natin na masira o mapunit yung balat habang niluluto. Piniprito ko lang yung isang side ng mga 3 minutes at pinabaliktad ko ito. At ganun din, same duration din dun sa kabilang side. Hindi natin to kailangan lutuing mabuti eh. Tatanggalin muna natin itong pato pagkatapos iprito. Itatabi lang muna natin. Pagdating naman dun sa balat, iniiwan ko lang to dito sa lutuan. Dahil ginigis ako pa yan kasama ng bawang at ng sibuyas. Tatanggalin natin yan maya-maya kapag lumambot na yung sibuyas. At speaking of sibuyas, eto na yung sibuyas na chin up ko. Ito ay red onion pero pwede kayong gumamit ng kahit anong kulay na sibuyas. Igisa lang muna natin ito ng mga 30 seconds. At magigisa din tayo ng bawang. Kinakrush ko lang ito at sinachop rin. Ituloy lang natin ang pagisa hanggang sulumambot na yung sibuyas. At this point ay tatanggalin ko na muna yung balat ng pato. Pero kung ayaw nyo itong tanggalin at gusto nyo pa itong lutuin ng tuloy-tuloy, feel free dyan na iiwan lang yan. Walang problema. At ilalagay ko na yung toyo. Ito naman, yung pineapple juice. At ito yung lemon lime soda o yung clear soft drinks. Gamitin ninyo yung paborito ninyong brand. Hahaluin ko lang, tatakpan ko lang itong lutuan. At pabayaan lang natin kumulo yung mixture. At sa oras sa kumulo na yung mixture, naglalagay lang ako ng North Chicken Cube. Nakakatulong to para maging malasang-malasa itong ating patutin. While okay na yung mga nilalagay nating ibang sangkap, iba pa rin talaga kapag naglagay tayo ng Chicken Cube dito. Hinahalo ko lang yan. At naglalagay din ako dito ng pinoto yung dahon ng laurel. Ito naman yung cracked na peppercorn o yung buong paminta na dinikdi ko lang. At ilagay na natin dito kanina yung naprito natin na duck o yung pato. Papakuluan ko lang ito ng 35 minutes. I-adjust ko lang muna yung heat sa medium. Takpan lang natin yung lutuan. Pagkatapos mapakuluan yung isang side, ay binabaliktad ko lang ito. At ginagawa ko rin yung same procedure sa kabilang side. 30 to 35 minutes uli. Takpan lang natin yung lutuan. At this point ay malambot na itong pato at sigurado tayong lutong-luto na to. Ilagay na natin yung ibang mga sangkap. 
Ito yung brown sugar. At naglalagay din ako dito ng banana ketchup. Nakakatulong to para magpalapot sa sauce. Haluin lang nating mabuti yan. Ire-reduce ko lang yung heat between low to medium. At ituloy lang natin ang pagpapakulo. Habang naglalagay tayo ng sauce dun sa ibabaw ng duck, hanggang sa maging malapot na yung sauce nito. At habang nagaantay, i-prepare na muna natin yung mga gulay na gagawin nating garnish. Gumagamit ako dito ng carrot. Hinihiwa ko lang ng maninipis. Ito naman yung broccoli. Pati yung tangkay, isama rin natin yan. At ng cauliflower. Nilalagay ko lang ito sa steamer at ini-steam ko lang ito ng 5 to 7 minutes. At once na steam na natin itong mga gulay na pang garnish, i-arrange na natin yung pato sa isang serving plate. At ilalagay ko na itong mga steamed veggies sa tabi. At pagkatapos niyan, ay maglalagay lang tayo ng sauce sa ibabaw. Ito na ang ating pato tin. Tara na, kain na tayo.